നമസ്കാരം മലാല ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കെട്ടുങ്കൽ കടവിൽ പുഴയുടെ ചിത്രം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നതിനിടെ കാൽവഴുതി വീണ് യുവാവ് പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പരിശോധനാ നിരക്ക് വർധനവുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരാഹാര സമരം നടത്തി പൊതുപ്രവർത്തകനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായ സുലാജ് നിലമ്പൂറാണ് ഏകദിന നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത് നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സ്വകാര്യ ടെലിഫോൺ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർക്കെതിരെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കേസെടുക്കാൻ കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വാർത്തകൾ വിശദമായി കുറും പുഴയുടെ വെണ്ണേക്കോട് കെട്ടുങ്ങൽ കടവിൽ പുഴയുടെ ചിത്രം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീണ് യുവാവ് പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു നിലമ്പൂർ നല്ലന്തണ്ണി കൊയപ്പാം വളവിലെ മലേരിയൻ കുഞ്ഞാപ്പുന്റെ മകൻ രബീഷ് ആണ് മരിച്ചത് ഒപ്പം പുഴയിൽ വീണ വിനീഷാണ് നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് സംഭവം കെട്ടുങ്ങൽ കടവിൽ നിന്ന് പുഴയുടെ ചിത്രം പകർത്തുന്നതിനിടെ കയത്തിലേക്ക് കാൽ വഴുതി വീഴുന്നതിനിടെ വിനീഷിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും ഒഴുക്കിൽ പെടുകയായിരുന്നു നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സും എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സും നടത്തിയ തിരച്ചിൽ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് രബീഷിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത് മരത്തിന്റെ വേരുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു പുഴയിലേക്കുള്ള വീഴ്ചയ്ക്കിടെ രബീഷിന്റെ താടിയലിന് കാര്യമായ ക്ഷേത്രമേറ്റിട്ടുണ്ട് പാറയിൽ ഇടിച്ചതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നത് മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ചൊവ്വാഴ്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും ഭാര്യ ബിന്ദു മക്കൾ അഭിനവ് അവന്തിക ശബരിനാഥ് മാതാവ് പത്മാവതി നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപത്തെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് മുമ്പിലെത്തി എ വൈ എഫ് നിലമ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലത്ത് വെള്ളക്കെട്ടും മാലിന്യ നിക്ഷേപവുമുണ്ട് ഇത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളടക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ സബ് ജഡ്ജി അടക്കം സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു മാസങ്ങളായിട്ടും ഇത് നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ നഗരസഭാ ഓഫീസിലെത്തിയത് നീക്കം ചെയ്യാനായി ചാക്കിൽ കെട്ടിവെച്ച മാലിന്യെങ്കിലും എടുത്തുമാറ്റി യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം ഇത് അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എ വൈ എഫ് ഐ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ നൌഫൽ അമ്പലാൻ അമിത് നാരായണൻ എന്നിവരും ടി കെ ഗിരീഷ് കുമാർ സെക്കിയർ മുണ്ടമ്പറ എന്നിവരുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പരിശോധനാ നിരക്ക് വർധനവുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരാഹാര സമരം നടത്തി പൊതുപ്രവർത്തകനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായ സുലാജ് നിലമ്പൂറാണ് ഏകദിന നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെയാണ് പ്രതിഷേധം ആശുപത്രിയിൽ വിവിധ പരിശോധനകൾക്കും ആംബുലൻസ് വാടകയിലും വർധനവ് വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന എച്ച് എം സി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു ഇത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി സുലാജ് സമരം നടത്തിയത് അടുത്ത യോഗത്തിൽ വർധനവ് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ നിരാഹാരം കടക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് സുലാജ് പറഞ്ഞു അമിതമായ ചാർജാണ് ഇവർ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് എച്ച് എം സി അതിനെതിരെയാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു നിരാഹാര സമരം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു തീരുമാനം അടുത്ത എച്ച് എം സിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മഴയും വെയിലും ഒന്നും പ്രശ്നമാക്കാതെ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം കിടക്കാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന സമരം മജീഷൻ ആർ കെ മലയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർക്കാർ തലത്തിൽ പോലും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഖേദകരമായ അടുത്ത കാലത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നവരെ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല കാരണം സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല രോഗമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ 
പണം സർക്കുലേഷനിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണും ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ മരുന്ന് എഴുതും ഡോക്ടർക്ക് പൈസ മരുന്ന് പോയി കമ്പനിക്കാർക്ക് പൈസ അവിടെ ഉള്ള ജോലിക്കാർക്ക് പൈസ അങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അവസ്ഥയല്ല പി എം ബഷീർ ഷാജഹം പായിപ്പാടം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ സമരപന്തലെത്തിയിരുന്നു നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പരിശോധനാ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് കൌൺസിലർമാരായ പി എം ബഷീർ മുസ്തഫ കളത്തുംപടിക്കൽ എന്നിവർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന് നോട്ടീസ് നൽകി നിലമ്പൂർ നഗരസഭ പരിധിയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ രാജിവെക്കണമെന്ന് സ്വതന്ത്ര കൌൺസിലർ മുസ്തഫ കളത്തിംപടിക്കൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിലെ കേബിൾ സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് കോടതി കേസ് അന്വേഷണം ഉത്തരവിട്ട് ചെയർപേഴ്സൺ രാജിവെക്കണം നഗരസഭ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും വീട് നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാൻ കാണിച്ച താല്പര്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവാർഡ് വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി കാണിച്ച താല്പര്യവും കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തറവാടക വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നഗരസഭ കാണിച്ചിട്ടില്ല തുടക്കം മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഈ നഗരസഭയിലെ കേബിൾ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിലമ്പൂരിലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ നിലമ്പൂരിലെ ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം അനുമതി നൽകിയ നടപടിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ വിജിലൻസ് നിർദ്ദേശിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ആവശ്യം നിലമ്പൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു അന്വേഷണ ഉത്തരവ് വരുന്നത് കേബിൾ വിഷയത്തിൽ തുടക്കം മുതലായി നഗരസഭയ്ക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പായതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിലമ്പൂരിലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവർ മാപ്പ് പറയണമെന്നും കൌൺസിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നഗരസഭയിൽ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ വിഷയത്തിൽ നടത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പേരിതമാണെന്നും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു ഈ വിഷയം വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിച്ചു തള്ളിയിൽ കളഞ്ഞതാണ് സർക്കാർ നിജപ്പെടുത്തിയ തുകയാണ് നഗരസഭ ഈടാക്കിയത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർ സർക്കാരിനെതിരെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് പി വി ഹംസ സീമാട സമ്മദ് എ ഗോപിനാഥ് പാലോളി മഹബൂബ് അടുക്കത്ത് ഇസാഖ് എന്നിവർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സ്വകാര്യ ടെലിഫോൺ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്കെതിരെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കേസെടുക്കാൻ കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് മുൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലർ മുജീബ് റഹ്മാന്റെ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് പ്രത്യേക ജഡ്ജി കെ വി ജയകുമാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പത്മിനി ഗോപിനാഥ് മുൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എസ് ജയകുമാർ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ പി സതീഷ് കുമാർ റിലയൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷിജു വർഗീസ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ വിജിലൻസിന് പരാതി കൊടുത്തു വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പരാതി കൊടുത്തു കള്ളത്തരം കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് നീതി തേടി ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി വിജിലൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് വിജിലൻസ് കോടതി വാദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് റിലയൻസിന് പറയുവാനുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന് പറയുവാനുള്ളത് എല്ലാം വാദങ്ങൾ കേട്ട് ഇപ്പം വിധി സുപ്രധാനമായ ഒരു വിധി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ വിധിക്കകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു നഗരസഭയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ട മൂന്ന് കോടി രൂപ അടിച്ചു മാറ്റുവാൻ റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ കമ്പനിക്ക് സഹായം ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൽ ഒന്നാം പ്രതി ശ്രീമതി പത്നി ഗോപിനാഥാണ് നഗരസഭയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് എന്ന് ഞങ്ങളല്ലേ കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ കോടതി വിധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിൽ യു ഡി എഫുകാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തേജോധം ചെയ്യാൻ ആര് ശ്രമിച്ചു വിജിലൻസ് കോടതി ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വിജിലൻസ് കോടതി വിധി വളരെ കൃത്യമായി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു നാല് പ്രതികളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രതി നിലമ്പൂർ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ട് ഒരു ഭരണകക്ഷി ഭരണസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷ ഒരു അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ഇവർക്ക് ഒരു അവകാശവുമില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഞങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് ആവശ്യപ്പെ
മലപ്പുറം വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോടതിക്ക് മുൻപാകെ എഫ് ഐ ആർ സമർപ്പിക്കാനാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് വിജിലൻസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ലളിതകുമാരി ഉത്തർപ്രദേശ് കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ചില സുപ്രധാന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് നിരീക്ഷിച്ച് ജനുവരി പതിനാറിനാണ് കേബിൾ വിവാദത്തിൽ ത്വരിതാന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത് മലപ്പുറം വിജിലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണം വേണ്ടത്ര ഗൌരവത്തിലായിരുന്നില്ല കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അന്വേഷണം വഴി തെറ്റിക്കുന്നതുമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു മലപ്പുറം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവിന് മറികടന്നാണ് മുൻ അന്വേഷണ സംഘം നഗരസഭയ്ക്ക് ക്ലീൻ ഷീറ്റ് നൽകിയത് എന്നാൽ ഇതേ ഉത്തരവിൽ തന്നെ പറയുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റോഡിന് തറവാടക ഈടാക്കണമെന്നത് അന്വേഷണ സംഘം മറച്ചുവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു കോടതി ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കേബിൾ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിനാണ് റിലയൻസ് കമ്പനി നഗരസഭയിൽ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒ എഫ് സി കേബിൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നഗരസഭയുമായി കരാർ വെച്ചു തറവാടക പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി കിടങ്ങ് നികത്താനുള്ള തുകയായ അറുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് വാങ്ങിയത് എന്നാൽ തറവാടക കൂടി ഈടാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൌൺസിലർമാർ പ്രവൃത്തി തടഞ്ഞതോടെയാണ് വിവാദമായത് തറവാടക ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട രണ്ടു കോടി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നഗരസഭയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുജിബ് റഹ്മാൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് നഗരസഭയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപേ കമ്പനി കേബിൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ചെയർപേഴ്സൺ അനുമതി നൽകിയാൽ അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് പ്രതിപക്ഷ കൌൺസിലർമാരും സ്വതന്ത്ര കൌൺസിലർമാരും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു അപൂർവ രോഗം ബാധിച്ച് രോഗക്കിടക്കിലായ യുവതിക്ക് ആശ്വാസമേകി മഹിളകളെത്തി അപ്രതീക്ഷിതമായി രോഗം ബാധിച്ച് പെട്ടെന്ന് സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്ത നിലമ്പൂർ ജവഹർ കോളനിയിലെ കാലപ്പറ്റ വീട്ടിൽ ജിഷയെ തേടിയാണ് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളെത്തിയത് ശരീരത്തിന്റെ ചലനശേഷിയും ഇവർക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കരിമ്പുഴ റബ്ബർ കമ്പനിയിൽ ജോലിയുണ്ടായിരുന്നു ജിഷയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബറിൽ ഇരുകാലുകൾക്കും അനുഭവപ്പെട്ട അസഹ്യമായ വേദന നിന്നാണ് ജിഷ പൂർണ്ണമായും രോഗക്കിടയ്ക്കൽ വീണത് നാട്ടിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ നേടിയിരുന്നു കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താതിരുന്നാൽ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നീട് കാലിൽ നിന്നുള്ള വേദന ശരീരത്തെ മൊത്തമായി ബാധിച്ചു രോഗം മുറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്തു രോഗം തലച്ചോറിലെ നിരമ്പുകൾ ദ്രവിച്ചു പോകുന്ന അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ മസ്തിഷ്ക രോഗത്തിലേക്ക് ജിഷയുടെ ആരോഗ്യനില മാറിയതോടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ന്യൂറോളജി വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആറുമാസത്തോളമായി ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സ നടത്തി രോഗം ഭേദമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും തിരിച്ച് മടക്കുകയായിരുന്നു ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കായി കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലും പോയി നോക്കിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നും രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ രോഗക്കിടക്കയിലാണ് ഭർത്താവ് കൂലിപ്പണിക്കാരനായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടനും മക്കളായ അർജുനൻ അരുൺ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ജിഷയുടെ കുടുംബം കരിമ്പുഴയിലെ റബ്ബർ ബാൻഡ് കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ജിഷ സോഷ്യോളജിയിലെ ബിരുദാനന്തരിയാണ് മരുന്നിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ഇതിനകം തന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വന്നു രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറണമെങ്കിൽ അതിവിദഗ്ധമായ ചികിത്സ നൽകേണ്ടതായി വരും ഇതിനായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവ് വരും ഇത് കുടുംബത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ന്യൂറോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരായ ജെയിംസ് ജോസ് അബ്ദുൾ ഗഫൂർ സ്മിത എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോഴും ചികിത്സ തുടരുകയാണ് രോഗവിവരം അറിഞ്ഞ് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ തിങ്കളാഴ്ച ജിഷയുടെ വീട്ടിലെത്തി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ പ്രവീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട്ടിലെത്തിച്ചു ബ്ലഡും മറ്റും പരിശോധിച്ച ശേഷം മരുന്നും പ്രാഥമിക ചികിത്സയും മറ്റും നൽകി ജിഷയ്ക്ക് വാട്ടർ ബെഡ് നൽകുമെന്ന് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ പത്ര റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടത് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് സ്ഥിരം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടറെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷന് അവര് ഓൾറെഡി മരുന്ന്
അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം സഹിക്കാൻ ഹാജിമാർ സന്നദ്ധരാവണമെന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ജിദ്ദയിൽ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ പുണ്യഭൂമിയിലെത്തിയ തങ്ങൾ ജിദ്ദ ഇമ്പല ഗാർഡനിൽ നടന്ന വിമുഖീയ സംഗമവും ആജിമാർക്കുള്ള സ്വീകരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതായ ഹജ്ജ് കർമ്മം മറ്റ് ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ത്യാഗം സഹിച്ച് നിർവഹിക്കേണ്ട കർമ്മമാണെന്ന് അത് അള്ളാവിന് വേണ്ടി പൂർത്തിയായി നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാവ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്നും ഹജ്ജിൻ്റെയും ഉമ്മറയുടെയും ലക്ഷ്യം അത് നിർവഹിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കുടുംബപരമായ കാര്യ ലാഭത്തിനുള്ളതല്ലെന്നും അള്ളാവിൻ്റെ പ്രീതി മാത്രമായിരിക്കണം ഓരോ ഹജ്ജിമാരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ ഹാജിമാർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പരസ്പരമുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഹജ്ജിൻ്റെ സ്വീകാര്യതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കേരള മുസ്ലിമുകളുടെ വൈജ്ഞാനിക സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റത്തിന് സമസ്ത ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ മഹത്തരമാണെന്നും പൂർവ്വ സൂര്യകളായ പണ്ഡിതന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം സമൂഹത്തിലെത്തിക്കാൻ സമസ്ത എന്നും പ്രതിജ്ഞാബന്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സായിദ് ബൈദുല തങ്ങൾ മേലാറ്റൂർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു സായിദ് അബൂബക്കർ ബാഹുഫി തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മുസ്തഫ ഹുദവി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി ഓമനൂർ അബൂബക്കർ ദാരിമി സയ്ദ് അൻവർ തങ്ങൾ നജിമുദ്ദീൻ ഹുദവി സയ്ദ് സനൂബുൽ ആബിദ്ദീൻ തങ്ങൾ സയ്ദ് ഹാഷിം തങ്ങൾ വീരൻ ഫൈസി മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി ലിയഗത്ത് മക്ക ലിയാഗത്ത് മക്ക സവാദ് പേരമ്പ്ര മൊയ്തീൻ കുട്ടി അരിമ്പ്ര മുജീബ് റഹ്മാൻ മുസ്തഫ ബഹാഫി അൻവർ ഉദവി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു കരീം ഫൈസി സ്വാഗതവും സുബേർ ഉദവി പട്ടാമ്പി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഓണം പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കും ഉയരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ നിരക്കിൽ കാര്യമായ വർധനയുണ്ടാവുമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് അവധിയാത്രയ്ക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതോടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ നിരക്കിൽ കാര്യമായ വർധനയുണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത ദുബായിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യക്ക് എണ്ണൂറ് ദിർഹമാണ് ശരാശരി നിരക്ക് ജെറ്റ് എയർവേസ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിർഹവും ഇൻഡിഗോ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സ്പേസ് ജെറ്റ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഫ്ലൈ ദുബായ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് എയർ അറേബ്യ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നിങ്ങനെയും എമിറേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നിരക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിന് മുകളിലുമാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ദൃഹം മുതലാണ് നിരക്ക് ഖത്തറിലെ വേനൽ അവധിക്കു ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് അവസാനമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുക ശരാശരി പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന ടിക്കറ്റിന് ആ സമയം മൂന്നിരട്ടിയോളമാണ് തുക നൽകേണ്ടി വരിക കേൻജി റോഡിലെ കുഴികൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നന്നാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിലമ്പൂർ പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിലമ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിവേദനം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് അബ്ദുൽ കരീം നൽകി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അൻവർ ഷാഫി ഭാരവാഹികളായ ടി പി ഷെരീഫ് ബക്കർ ചീമാൻ കെ ടി ഷെരീഫ് സൈതൽവി കരളായി നിയാസ് മുതുകാട് കെ എം എസ് കുട്ടി ഷെരീഫ് കെ അനീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മലപ്പുറം നെടുമ്പാശ്ശേരി എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ് സർവീസ് കെ എസ് ആർ ടി സി പുനഃക്രമീകരിച്ചു കോഴിക്കോട് നിന്നും അഞ്ച് ബസ്സുകളാണ് മലപ്പുറം വഴി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് പോവുക ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വരെ മലപ്പുറം നെടുമ്പാശ്ശേരി റൂട്ടിൽ എട്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഷെഡ്യൂളുകൾ അഞ്ചായി ചുരങ്ങുന്നതാണ് നേരത്തെ രണ്ടെണ്ണം കോട്ടയ്ക്കൽ എടപ്പാൾ വഴി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം അഞ്ചും പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി ഷൊർണൂർ വഴിയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് പോവുക എല്ലാ ബസ്സും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലും കയറുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് മലപ്പുറം നെടുമ്പാശ്ശേരി സർവീസിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് അഞ്ചു ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റു റൂട്ടുകളിൽ നഷ്ടത്തിൽ ഓടിയിരുന്ന മൂന്ന് ബസ്സുകൾ കൂടി പിൻവലിച്ച് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കാക്കിയതോടെ എട്ടായി ഉയരുകയാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിർത്തി ബസ് തേവരയിലെ കെ യു ആർ ടി സി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു എട്ടിൽ നാലെണ്ണം മാത്രമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് മലപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി നേരിട്ട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇനി അഞ്ചും മലപ്പുറത്ത് വരും ചിലതിൽ യാത്രക്കാർ കുറവാണെന്നതും കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് കോട്ടയ്ക്കൽ വഴി
മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി കവർച്ച സംഘം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എത്തിയതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം കവർച്ചക്കാർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായവും ഒരുക്കിക്കൊടുക്കാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പോലീസിലും സ്വാധീനമുള്ള ഉന്നതരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെല്ലൂരിനടുത്തുള്ള മേൽപ്പട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കവർച്ച സംഘങ്ങളുടെ കോളനിയിലെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ലഭിച്ച വിവരം ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ബദിരർ മൂഖർ കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ളവർ രോഗികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലായി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് കവർച്ച സംഘങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തിരൂരിലെ തപാൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും പട്ടാ പകൽ നാലു ലക്ഷം രൂപയാണ് കവർന്നിരിക്കുന്നത് നാവു പുറത്തുനീട്ടി ഊമയായി അഭിനയിച്ചെത്തിയ ആളായിരുന്നു കവർച്ചയ്ക്കു പിന്നിൽ ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം പോലീസ് പുറത്തുവിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ നിന്നും പ്രതി മേൽപ്പട്ടിയിലെ കോളനിയിലുള്ളതാണെന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തപാൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും പണം കവർന്ന് ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിമറിഞ്ഞ പ്രതിയെ പിന്നീട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നത് കവർച്ച സംഘത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതിനാലാണെന്നാണ് നിഗമനം ഇത്തരത്തിൽ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് തക്കം ലഭിച്ചാൽ കവർച്ച നടത്തുന്ന ഒട്ടേറെ പേർ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയതായി അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു വിവിധ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ എന്ന പേരിൽ എത്തി സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി കവർച്ച നടത്തുന്നവരും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ജില്ലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളില്ലാത്ത വീടുകൾ കുത്തി തുറന്ന് കവർച്ച നടത്തുന്നത് ഇത്തരം സംഘങ്ങളാണ് പഴയ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നറിയിച്ചെത്തി വീടും പരിസരവും മനസ്സിലാക്കി കവർച്ചക്കാർക്ക് വിവരം കൈമാറുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തുണ്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടാലും വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അടവുകളും ഇവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത് ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടാൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനും നിയമമാർഗത്തിലൂടെ പുറത്തിറക്കാനും വരെ സംഘത്തിൽ ഉന്നതരുള്ളതായിട്ടാണ് പോലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഗുണം ചെയ്യുക മലബാറിലെ പ്രവാസികൾക്ക് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് ആരംഭിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി കോഴിക്കോട് എറണാകുളം ചിൽ സർവീസ് പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തെ ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് യാത്രക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിൽ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് എറണാകുളം റൂട്ടിലോടുന്ന എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകളെയെല്ലാം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും തിരിച്ചും നേരിട്ട് ബസ്സുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇരുപത് ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ചിൽ സർവീസിൽ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം നെടുമ്പാശ്ശേരി സർവീസും പ്രവാസികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് അഞ്ച് ഷെഡ്യൂളുകളാണ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും മലപ്പുറം വഴി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കും തിരിച്ചും നടത്തുക പുലർച്ചെ നാലു മുതൽ രാത്രി പത്തു വരെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടും ബാക്കി സമയത്ത് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇടവേളയിലുമാണ് കോഴിക്കോട് എറണാകുളം റൂട്ടിലെ ചിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് പരീക്ഷണാർത്ഥം ഓടിത്തുടങ്ങിയ അന്നു തന്നെ ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ സൗകര്യം നിലവിൽ വന്നിരുന്നു നിറയെ യാത്രക്കാരുമായാണ് പല ബസ്സുകളും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ പോകുന്നവരാണ് അധികവും ഏറ്റവും അധികം പ്രവാസികളുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എഴുപത് കിലോമീറ്ററിലേറെ സ്ഥലത്ത് കോഴിക്കോട് എറണാകുളം ചിൽ ബസ്സുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് കാസർകോട് കോഴിക്കോട് റൂട്ടിലെ ചിൽ സർവീസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കണക്ഷൻ ബസ്സും കിട്ടുന്നതാണ് കാസർകോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ പോകുന്നവർക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം മലപ്പുറത്തു നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റിയ എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകളുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി ഷെഡ്യൂൾ അഞ്ചായി പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും കൊണ്ടോട്ടിയിലൂടെ മലപ്പുറത്തു വന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി ഷൊർണൂർ തൃശൂർ വഴിയാണ് ഇവ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അഞ്ചു ബസ്സും ഇതേ വഴി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മടങ്ങും കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം നെടുമ്പാശ്ശേരി സർവീസിനെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളമായും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊതുമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് പദ്ധതികൾ വൈകുമ്പോൾ മഞ്ചേരിയിലെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മാലിന്യങ്ങൾ വിഴുങ്ങുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ വന്നു പോകുന്ന സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മാലിന്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുന്നത് പതിവാണ് മഞ്ചേരിയിൽ അതിരൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരമാകുമെന്ന് നഗരസഭ അടിക്കടി വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വൻതോതിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൊമിയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കാണാം വിവിധ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ രാവന്നോ പകലോന്നോ വ്യത്യസ്തമില്ലാതെ എരിഞ്ഞു നേരിക്കിടക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കത്തിക്കുന്നത് വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള 
മെയിൻ റോഡ് നിലമ്പൂർ സ്വർണം ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപ കുറഞ്ഞു ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ പവന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വെള്ളി വില നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മലബാർ ജുവലറി നിയർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മെയിൻ റോഡ് നിലമ്പൂർ ഇനി കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കെട്ടുങ്ങൽ കടവിൽ പുഴയുടെ ചിത്രം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീണ് യുവാവ് പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു നിലമ്പൂർ നഗരസഭയിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ പരിശോധനാ നിരക്ക് വർധനവുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരാഹാര സമരം നടത്തി പൊതുപ്രവർത്തകനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായ സുലാജ് നിലമ്പൂറാണ് ഏകദിന നിരാഹാര സമരം നടത്തിയത് നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സ്വകാര്യ ടെലിഫോൺ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ നിലമ്പൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർക്കെതിരെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കേസെടുക്കാൻ കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നമസ്കാരം